हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम मास्टेक्टोमी और उसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है ये देखेंगे इट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट और ब्रेस्ट टिश्यू इज टू प्रिवेंट स्प्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ कैंसर टाइप्स ऑफ मास्टेक्टोमी टोटल सिंपल मास्टेक्टोमी रिमूविंग द एंटायर ब्रेस्ट बट लिविंग द मसल्स अंडर द ब्रेस्ट एंड लिम्फ नोट डबल मास्टेक्टोमी रिमूविंग बोथ ब्रेस्ट टू प्रिवेंट जेनेटिक रिस्क ऑफ ग्रोइंग ब्रेस्ट कैंसर रेडिकल मास्टेक्टोमी रिमूविंग एंटायर ब्रेस्ट अंडर राम लिम्फ नोड एंड दी चेस्ट वॉल मसल्स मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी रिमूविंग एंटायर ब्रेस्ट एंड अंडर आर्म लिम्फ नोड बट लिविंग चेस्ट वॉल मसल्स इन टेक अल्टरनेटिव मास्टेक्टोमी स्किन स्पेरिंग मास्टेक्टोमी प्रिजर्विंग ऑल ऑफ दी स्किन एज मच एज पॉसिबल बट रिमूविंग द निपल एंड एरियोला निपल स्पेरिंग मास्टेक्टोमी प्रिजर्विंग निपल एंड एरियोला बट रिमूविंग द ब्रेस्ट स्किन लम्पेक्टोमी इन दिस ट्यूमर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सराउंडिंग टिश्यू कोल्ड मार्जिन इज रिमूव ऑल्सो कोल्ड एस ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी रिकन्स्ट्रक्शन ब्रेस्ट सर्जरी इट इज डन सिक्स टू ट्वेल्व मंथ आफ्टर मास्टेक्टोमी स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्टेज वन ट्यूमर अप टू टू सेंटीमीटर नो लिम्फ नोट अफेक्टेड नो एविडेंस ऑफ स्प्रेड बियॉन्ड दी ब्रेस्ट स्टेज टू ट्यूमर Tumor between 2 to 5 cm, lymph nodes in armpit affected, no evidence of spread beyond the armpit. Stage 3, tumor is more than 5 cm, lymph nodes in armpit affected, no evidence of spread beyond the armpit. Stage 4, tumor of any size, lymph nodes in armpit is affected, cancer has spread to other parts of the body, complication, blood clots, lymph edema, tired and weak. bleeding from wound wound infection hematoma or seroma of pain shoulder stiffness or frozen shoulder scar post mastectomy pain syndrome diagnosis mammography ultrasound scan needle aspiration or biopsy MRI ultrasound guided breast biopsy conservative management chemotherapy radiation therapy हॉर्मोन सेंसिटिव थेरापी फिजियोथेरापी मैनेजमेंट गोल्स टू गेन पेशेंट्स कॉन्फिडेंस थेरापिस्ट शुड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एनकरेज फैमिली मेंबर टू सपोर्ट पेशेंट एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट ऑफ फिजियोथेरापी टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन टू मेंटेन वेंटिलेशन डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्टिव साइकल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक टू रिड्यूस लिम्फ एडिमा मैन्युअल लिम्फेटिक ड्रेनेज दिस लाइट रिपीटेटिव स्ट्रोकिंग और सर्क्यूलर मसाज इज गिवन डिस्टल टू प्रोक्सिमल कंप्रेशन थेरापी इन दैट कंप्रेशन गार्मेंट्स एंड न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरापी एलिवेशन ऑफ लिम्ब एक्टिव मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हेड नेक ट्रंक शोल्डर एंड फिंगर्स पैराडिजम अंडर प्रेशर फॉर पेन रिलीफ टेंस टू रिड्यूस एडेशन अल्ट्रासाउंड इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन पैसिव मूवमेंट एक्टिव असिस्टेड एंड एक्टिव मूवमेंट टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ आइसोमेट्रिक्स ग्रिप स्ट्रेंथनिंग टू इम्प्रूव चेस्ट एक्सपेंशन पोस्टरल करेक्शन स्ट्रेचिंग ऑफ टाइट मसल स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीक मसल इफ पेशेंट हैज फॉरवर्ड हेड चेन टक नेक आइसोमेट्रिक्स एडवाइस गिवन टू द पेशेंट अवॉइड लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स वेल कफिंग एंड स्नीजिंग ऑलवेज प्रोटेक्ट द इंसिजन बी फिजिकली एक्टिव अवॉइड टाइट क्लोदिंग प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट बिल्ड गुड रेपो विद द पेशेंट गिव साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग पेशेंट शुड बी टोल्ड प्रॉब्लम अराइजिंग लेटर एंड द टाइप ऑफ इंसिजन टू बी पुट पेशेंट शुड बी टॉट ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक्सप्लेन अबाउट द ड्रेनेज ट्यूब लाइक आईसीडी सो दैट केयर is well movement of the upper limb treatment plan on the day of operation check for vital sign while entering the icu breathing exercise should be given aim is to prevent deep vein thrombosis day one treatment is given four times a day diaphragmatic breathing exercise and bilateral basal breathing exercise paradigm under pressure massage shoulder movement abduction should be avoided hand and wrist movement should be carried out static contraction of deltoid day 2 after 24 hour patient should be shifted to ward continuing the treatment of day 1 day 3 all veins and rips are removed check for the status of incision modalities like tens should be given bipolar method for healing of incision pulse us can be used short walking postural correction and arm swinging can be done day 4 arm trunk and leg exercise should be performed day 5 
day of discharge patient should be able to walk and flight of stairs arm trunk and leg exercise should be continued breathing exercise good prosthesis device should be fitted to meet the individual's need